ngayon dahil kung gusto niyo pong ipakita yung pagmamahal sa taong bayan at sa maliit na kapamaraanan ay gusto niyo pong makatulong i-share niyo lamang po itong video ko sa lahat ng inyong mga kaibigan sa lahat ng group na inyong kinaaaniban sa ganyang pamamaraan nakatulong na po kayo Totoo ba na mayroong malalim na dahilan kung bakit umamin sa katotohanan ang nagpasimula ng mayaman challenge? Dahil sa pagkalat ng nakahahawang sakit, marami ang nawala ng trabaho at pagkakakitaan. Araw-araw, ang pag-asa ng sambayanan ay parang usok na unti-unting nawawala at liwanag sa bawat oras ay natatakpan ng dilim. Ngunit sa gitna ng paghihikahos, mayroong mga nagpakita ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Isang panawagan sa mga mamamayan ang nabuhay upang tumulong sa lipunan. Isang Francis Leo Antonio Marcos ang lumantad sa publiko, isang kamag-anakan ng pamilyang Marcos. Ang tanong, Totoo ba? Marami ang mga impormasyon na lumalabas hinggil sa magiting na nagpasimula ng mayaman challenge. Nagdulot ang panawagan ng napakaraming tulong sa mga mamamayang naghihirap sa bansa. Marami ang nagsasabi na ang lalaki ay isang bayani sa panahon ng paghihirap. Subalit mayroon namang nagpaparatang na ito ay isang huwad. Ano ang tunay na pagkatao? ni Francis Leo Antonio Marcos. Batay sa kanyang post kamakailan lang, nagbukas ito ng kanyang salubin hinggil sa panawagan sa mga mayayaman. Hindi po ako tatanggap ng kahit anong donasyon. Hindi po. Ay, hindi ko po kailangan. Pinariingan ito ng ilang beses na hindi siya tatanggap ng donasyon kahit kanino. At hindi raw nito kailangan ng suportang pinansyal. Maoobserbahan din ang nakakadalang ekspresyon nito habang nagbubunyag ng nararamdaman katulad ng sabihin na nakakataba ng puso. Pangitain na nais nitong malaman ng kanyang manonood na tapat ang kanyang mga pagpuri. Bigay kayo! Kayong mga mamamayan! Kung pagmamasda ng kilos ng mata at ng mga kamay habang binabanggit ang mga salitang talagang mayaman challenge, ito ay nabibighani at para tila nananawagan ng sinabing digay kayo. Matatanto ang kanyang malataos pusong pagpapasalamat. Sa pahayag, makikinita ang kanyang pakikitungo sa mga kasambahay. Mapapansin ang palakaibigang pakikipag-usap, pagbibiro at pakikipagtawanan sa lahat. You make my day, God damn it. <laughs> Bukod dito, makikita rin na ang mga tao ay komportable sa kanyang pagtrato. Hindi sila tila nangingilag o naiinis sa mga tuksuhan sa bahay. Bukod doon, wala rin mapapansin na ito ay isang diktador na amo. Ang paulit-ulit na pagbanggit nito sa mga politiko ay pangitain na nais nitong sumama ang masa sa kanyang dalamhati. Marahil nagkaroon ito ng hindi magandang karanasan sa politika kung hindi direktang nakaranas, siguro isa sa pamilya nito ang naging biktima ng masasamang politiko. Sa kayo, support! Mapapansin na nagagalak ito bawat sabihin na tayo ang pasimuno. Kung ako po ang dahilan at ang kanyang panawagang all you good men out there ay nagpapahiwatig 
na mayroon itong initiative o kakayahang kumilos kung ano man ang kinakailangang gawin. Tayo ang pasimuno o ngayon po ito pong aking kaibigan. Gusto man natin o hindi, ito ay mga katangiang kahanga-hanga mula sa isang miyembro ng lipunan. Kung susumahin, walang duda na marami ang natulungan ni Francis Leo Marcos nung ito ay nanawagan ng Mayaman Challenge. Nabuksan ang pagkakataon ng mga may kaya sa buhay na lumingon sa kanilang kapitbahay na nangangailangan ng tulong sa oras ng kagipitan. Marami ang nagagalak na mayroong isang Francis Leo Marcos na nagbigay muli ng pag-asa na kahapon lamang ay tila walang kinabukasan. Subalit nung ito ay sumikat, marami ang nagsimulang magtanong sa kanyang ugnayan sa pamilyang Marcos at bumaha ng mga akusasyon laban dito. Sino si Francis Leo Marcos? Ayon sa Pinoy Box Break, ito ay pinanganak noong September 29, 1979. Nag-aral ng high school sa National High School of Massachusetts, Bay Belmont, at nakatapos ng kolehiyo sa Massachusetts Institute of Technology sa Amerika noong 1997. Ayon sa dokumentong pinadala sa National Bureau of Investigation, ito ay anak pala ni Pacifico Marcos, kapatid ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Subalit ang kanyang tila marangal na pagkatao ay binatikos ng marami. Mula noon, iba-ibang paratang ang nagsipaglabasan. Maraming mga dokumento at mga komento ang nagbigay ng kanikanyang mga impormasyon laban kay Francis Leo Marcos. Katulad ng di umano marriage certificate nito sa ilalim ng ibang pangalan. Mga lumang litrato at mga reklamo. Kasama dito ang isang dokumento mula sa dating first lady na si Imelda Marcos para sa opisina ng National Bureau of Investigation. Subalit mayroong mga nagsasabi na ang mga papeles at dokumento ay maaring doktorin o baguhin ng isang may karunungan. Kaya hindi ito maaaring tumayo sa matinding pagkilatis. Kung ang mga papeles at dokumento ay hindi mapagkakatiwalaan, ano ang makapagpapatunay sa pagkatao ni Francis Leo Marcos? Ang tanong sa journal.com ay kung peke itong si Francis Leo Marcos o isang tunay na idol. Ang sagot sa Pinoy Exchange na si Francis Leo Marcos ay peking Marcos at isang manluloko mula sa Mindanao. Subalit ang ulat naman ng Pinoy Trend na pinariingan nito na hindi siya si Norman Mangusing. Kaya marami ang nagtatanong kung sino ba itong si Norman Mangusing. Marahil katang isip lamang ng mga naninira sa bayani ng Mayaman Challenge. Ayon sa isang dokumento sa social media, si Norman Mangusin ay anak ni na Gilbert Mangusin at Remedio Antonio na ipinanganak sa General del Pilar sa Bulacan noong ikadalawampung siyam ng Setyembre 1979. Ano ang kinalaman ni Francis Marcos kay Norman Mangusin? Sa gitna ng pagbati ko sa kanya, mayroong umaasa na bilang isang pamangkin ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos at ng dating First Lady Imelda Marcos at siyang pinsan ni Senador Bongbong Marcos at Aimee Marcos, ito ay bibigyan ng walang humpay na suporta ng buong pamilya. Sapagkat kung mayroong isang patunay na talagang miyembro ng Marcos clan ang taong si Francis Leo Marcos, ay walang iba kung hindi ang mga Marcos. Subalit imbis na suporta ang natamu nito, di inaasahang paghihinala ang lumabas mula sa pamilya. Ayon sa Field News, inungkat ni Yolo Romualdez na hindi kasama sa kanilang angkan ang nag-viral na si Francis Leo Marcos. 
ayon sa lumabas ng mga komento ni Sandro Marcos at babala mula kay Yolo, hindi raw kamag-anakan ng mga nito si Francis Leo Marcos. At ang request ng dating First Lady sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang ilang individual na nagpapanggap na kabilang sa angkan ng mga Marcos. Kasama dito ang pangalang Francis Leo Marcos. Subalit ang paratang ay itinanggi ni Francis. Sa isang post nito, ipinakita ang isang painting ng dating First Lady na mayroong pirma sa likod. Ayon kay Francis, ito ay patunay na hindi siya kasambot sa anumang pagpapanggap. Subalit kung susuriin ang pirma sa likod ng litrato, makikita na ito ay walang katuda-duda na tugma sa pirma na makikita sa dokumento ng NBI. Patunay na ang request ng dating First Lady ay totoo. Ilang beses din itinanggi ni Francis na siya si Norman Mangusin. Bukod dito, pinahanap niya di umano ang taong si Norman dahil wararo itong koneksyon sa kanya. Kung niya yung Norman Mangusin ang kasamaan, eh wala na ba nung criminal na ginawa eh? Bakit anong ina-ikon na kung ina-ikon na rin ng kanyang ina ang nagpangalan sa kanya. Sinabi nito na ang nais ng kanyang ina ay ipangalan ang Francis Leo Antonio Marcos sa kanya sapagkat naging inspirasyon ng kanyang mabuting ina ang mga Marcos. Binanggit rin ito na ang huling pangalan ng kanyang nanay ay Antonio. Eh ma, bakit hindi na lang Antonio gamitin ko kasi Antonio ka ng dalaga? Alam mo sagot ng mami ko? Tugma sa pangalan na nakalagay sa marriage certificate ni Norman Mangusin. Ganun pa man, hindi pa rin matiyak kung sino itong si Norman Mangusin hanggang ngayon. Ayon sa kanyang YouTube post, upang matapos na ang issue, binanggit ni Francis kung sino talaga si Norman Mangusin. Ito ang kanyang Papapusin sinabi. Papapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yun. It's the same person. Ha? But, o yan, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. <laughs> Anong gusto niyong marinig? Norman Mangusin and me are one? Yes! Ang pag-amin ay patunay na hindi ka mag ng pamilyang Marcos, si Francis Leo Antonio Marcos. Mayroong nagtatanong kung bakit umamin ito pagkatapos ng maraming taon na pagtanggi na siya si Norman Mangusin. Ang hinala ng iba ay mayroong tatlong dahilan kung bakit umamin ito sa katotohanan. Ang una ay nung nag-viral ang mayaman challenge, kumalat ang kanyang litrato at mga posts sa YouTube. Alam nito na bilang na ang araw bago mayroon makamukha kay Norman Mangusin. At kung totoo ang mga kaso sa Baguio at Mindanao, ang kanyang litrato ay siguradong makararating sa mga kinauukulan. Ang pangalawang dahilan ay nung nagsipaglabasan ang mga komento mula sa angka ng pamilyang Marcos na ito ay hindi kaanak. Alam ni Francis Leo na kayang patunayan ng mga miyembro ng mga Marcos na siya ay hindi kadugo. Lumantad man siya o hindi, ang katotohanan ay lalabas at lalabas rin. Marahil ang pinakamahalagang aspekto kung bakit ito umamin ay ang pangatlong dahilan, ang request sa National Bureau of Investigation ng dating First Lady. Ang pamilyang Marcos walang duda ay isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa Pilipinas. Kaya kung iisipin, hindi lang ito ang kanyang binangga, sinama pa nito ang isang sangay ng gobyerno, ang NBI. Alam nito na darating din ang oras na may hirapan siyang itanggi ang katotohanan. Ganun pa man, hindi mapagkakaila na ang mga ginawa ni Francis Marcos o Norman Mangusin sa Mayaman Challenge ay kahanga-hanga at kinagagalak ng maran. Subalit, ang pagkukulang nito sa iba ay nararapat na panagutan dahil ang batas ay batas. Sa kabila ng lahat, ang mga kontrobersya na umaligid hinggil dito sa ngayon ay hindi mo na importante sapagkat ang pangangailangan ng taong bayan ang nararapat na unahin ng mga namumuno sa pamahalaan. Marami ang umaasa na magpapatuloy ang mayaman challenge at marami pang mga Francis Leo Marcos ang lilitaw 
at magmamalasakit sa mga naghihirap. Kahit na mabigat ang nararanasan ng namamayan, nananalangin ng lahat na sa pandang huli ang magwawagi ay ang kabutihan. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Tanong ako sa abogado ko, I, I am Norman Mangusin and Francis Marcos is the same person, may problema ba? Eh, sabi ko ng abogado ko, wala! Ang tanong, Ayun po! Totoo ba?